यहाँ से जो उन्होंने वापस भेज दिया कहते हैं कि पीछे से आप असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम बसरा उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि आज हम इन जब वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं इराक और कोत का बॉर्डर हम कोत सिटी की तरफ अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस एरिए में मैं जब से आया हूँ कोई बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ना वो आसान नहीं है तो आज की भी थोड़ी सी इसी तरह की है उसमें एक छोटी सी टेंशन एक छोटी या बड़ी जैसे भी आप समझ लें वो ये है कि वैसे तो कोत का जो वीज़ा है वो जर्मन पासपोर्ट पे ऑन अराइवल भी है और हम ई वीज़ा भी ले सकते हैं पहले से अप्लाई कर सकते हैं अब मैंने अवॉइड करने के लिए कि चलो जो है वो ऑन अराइवल नहीं लेते ई वीज़ा अप्लाई कर दिया ई वीज़ा अप्लाई किए मुझे हो गया आज पाँचवा वर्किंग डे बकौल उनके जब मुझे ई आई है उसमें लिखा हुआ था एक से तीन बिजनेस डेज़ जो है ना वो लगते हैं वर्किंग डेज ठीक है इनका फ्राइडे और सैटरडे जो होता है ये इनका ऑफिशियल ऑफ होता है मेरे साथ एक और यहाँ पे टच लड़का था उसका एक दिन में आ गया मेरा जो है वो पाँच दिन से अटका हुआ है अब मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता मुझे नहीं पता किस वजह से अक्सर होता है कि सिस्टम ही अटक जाता है मेरा ईरान का भी वीज़ा इसी वजह से अटक गया था लेकिन बाद में फिर मैंने उसको कैंसिल करके एक थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई किया और मेरा एक दिन में आ गया लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर ऑप्शन ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए हम ट्राई करते हैं बॉर्डर पर जाते हैं अब मैंने अप्लाई भी कर दिया उनके पास एक वो एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा पासपोर्ट भी है और उसको देख के मैं भी वहाँ पे कोई फिक्सर वगैरह हूँ जो थोड़े से पैसे वगैरह लेके ये काम आसान कर दें थोड़ी सी मुझे टेंशन है मुझे नहीं पता वो इंटर होने देते हैं कि नहीं लेकिन हम ट्राई ज़रूर करते हैं देखते हैं और बाकी फिर जो अल्लाह का मंसूर है चाचा जी आके यहाँ पर खड़े हो गए हैं हम ना फिर खैर खरीत से हमारा दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे और हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग भी बहुत अच्छी गुजरे इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नर्वस हो गया हूँ वीजे वगैरह पहले से सब कुछ अरेंज किया होना तो बहुत ईजी होता है एट लीस्ट सेटिस्फेक्शन रहती है इराक का भी वीज़ा ऑन अराइवल लिया था तो उसकी भी थोड़ी टेंशन हो रही थी बस बाद में सिर्फ यही हुआ कि टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन और कोई इशू नहीं हुआ और अभी इसका भी जो है ना मैं थोड़ा सा आज को घंटा डेढ़ लेट भी इसी वजह से निकल रहा हूँ मैंने कहा कि कोई अल्लाह का बंदा मे भी मेरी ई जो मैंने उनको की है उसका रिप्लाई कर दे या मुझे कुछ बता दे कि कब तक आपको जो है ना वीज़ा इशू होगा तो आज पूरा वीक हो गया है आज थर्सडे है कल फ्राइडे सैटरडे उनका ऑफ होता है मैंने यही डिसीजन लिया मैंने कि यहाँ से निकलते हैं दो दिन में और बैठा रहूँगा हफ्ता बैठा रहूँगा कोई पता नहीं है लेकिन उम्मीद है कि बॉर्डर पे इतना इशू नहीं करेंगे अगर उन्होंने एप्लीकेशन चेक करनी हो तो नंबर से जा वो चेक कर सकते हैं खैर अभी तो यहाँ से निकले ना यार ये ट्रैफिक जो है ना शहर की चलें जी शुक्र है ये वाला पोर्शन हो गया यहाँ से बॉर्डर 64 किलोमीटर दिखा रही है नेविगेशन बस शहर से निकलने की देर है फिर हाईवे वगैरह जो है ना वो सब क्लियर होता है तो हमें एक घंटा लग जाएगा उम्मीद है कि 11 बजे इन हम बॉर्डर पे होंगे दुआ करते हैं कि क्या पता तब तक उनकी ईमेल आ जाए अप्रूव कर दें वीज़ा भी तो फिर ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी अभी हम लोग जी आहिस्ता आहिस्ता बसरा से बाहर आ चुके हैं या आ रहे हैं रो 
ਸ਼ੌਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਆ ਕੋਇਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਜ ਕੋਇਤ ਚਲੋ ਜੀ ਯਾਹਾਂ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋ ਲਾਵ ਯੂ ਯੂ ਕਮ ਹੀਰ ਆਕੇ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਐਨ ਬਸਰਾ ਓਕੇ ਨਾਓ ਇਟਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਾਓ ਸ਼ੁਕਰਨ ਸ਼ੁਕਰਨ ਫੂਡ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਡ ਫੂਡ ਇਨ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਖਰੀ ਤੋ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਨ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਕੋਇਤ ਖਿੱਲਾ ਕੋਬਲ ਯੈਸ ਸ਼ੁਕਰਨ ਸ਼ੁਕਰਨ ਖਿੱਲਾ ਕੋਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਧਾ ਸੀਧਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇਫਤਤਾ ਤਾਂ ਹਮਾਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੋ ਬਾਕੀ ਆਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਤਾਂ ਤਾਰਮੇ ਕੇ ਸਾਥ ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਭੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗ ਵੀ ਇਰਾਕ ਕੋ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤੇ ਰਹਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਜਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਅਭੀ ਅਭੀ ਵਾਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਮੇ ਟਾਈਮ ਲਗੇਗਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਮਹਿਕਮੋ ਮੇ ਜਬ ਆਏਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਆਦ ਇਨਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਗਾ ਦੁਆਏ ਹਮਾਰੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨ ਪੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਨਕੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪ ਕਿਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਮ ਲੋਗ ਜੀ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਫਵਾਨ ਮੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੁਝ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਫਾਸਲੇ ਪਰ ਆਪ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲੈਤੇ ਹਾਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ ਸਾਥ ਬੀਸੀ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਦੇਖਨੇ ਦਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੋਆ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋ ਮੈਂ ਆਜ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋ ਔਰ ਬਸ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕੀ ਇੱਕ ਔਰ ਐਪ ਹੋਤੀ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੋ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ ਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਰਾਕ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਵੀ ਚਲਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਉਸ ਪੇ ਉਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਗੇ ਤੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜੋ ਲਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਸਾ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟਾਊਨਸ ਮੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੁਝੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਬ ਇਸਨੇ ਚਲਾ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਂਗੇ
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, Kuwait. हाँ भाई जी हम जा रहे हैं ये मेरे बाइक के डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उन्होंने यस मुझे खुद ही उसने कहा यल्ला यल्ला आराबी शो शो चलें जी हमारा ये वाला स्टेप जो है वो क्लियर हुआ बड़ा मुश्किल था यार यहाँ से निकलना इनके तरले मिलते हैं कर कर के को कभी किधर भिजवा रहा है कभी किधर को भिजवा रहा है बहुत ही अनप्रोफेशनल सी बॉर्डर क्रॉसिंग है लेकिन फाइनली ये कस्टम वालों ने क्लियर कर दिया और अभी यहाँ से मुझे स्टैंप लेनी होगी पासपोर्ट पे कस्टम का प्रोसेस पे कितने पैसे दिए हैं पंद्रह उसको पंद्रह हज़ार इराकी दिनार को दस डॉलर बन जाते हैं और दस को डॉलर वो जो बंदा जो काम करवा रहा था उसको दिए थे तो ये बगला आ गया हमारा अभी मुझे पता नहीं क्या सलाम अलैकुम कोवैत अलमानी पासपोर्ट ओके थैंक यू ब्रमेश अलमानी से जिन्होंने वापस भेज दिया कहते हैं कि पीछे से आपको लगेगी स्टैम्प वो स्टैम्प उस बंदे ने लगा ही नहीं दी यार मेरा तो अल्लाह की कस्म दिमाग खराब हो गया यार यहाँ पे हम इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की एंट्री एग्जिट देखें तो यार वो जन्नत है जन्नत और हमें उस चीज़ की कदर नहीं है इधर खड़ा करता हूँ गिर ना जाए हवा ज़्यादा है ओके चलो जी सामने से लगवानी है कैमरा ऑफ कर देते हैं ये वाला भी जी स्टेप हो गया हमने स्टेप जो है वो लगवा रही है अब अल्लाह के हवाले अगला स्टेप जो है ना वो कोत का जिसका मुझे एक्चुअली ज़्यादा डर है लेकिन उम्मीद है कुछ नहीं होगा बहुत सारे फॉरनर्स के साथ करते हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं जिसकी वजह से मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अब मुझे पीछे लाजमी करवाना है यार उसने हाँ लिबास अलमानिया अलमानिया 
Yes. Okay. Shukran. यहाँ पे वो कुत्ता लेके आया सबकी तलाशियाँ ले रहा उसके बाद जा सकते हैं हम चेक कर ले भाई हमारी मोटरसाइकिल भी से फारिग हो गए बिस्मिल्लाहमान रहीम या अल्लाह पा खैर करना सॉरी अब हम इराक को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पे इंटर हो गए हैं जी कोत में या अल्लाह मदद करना अलकुम सो so, जी हमारा कोत में पहला स्टेप जो है वो क्लियर हो गया उसने मेरे से वैक्सीनेशन के वो जो आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो देखा है और पासपोर्ट और उसके अलावा क्या था वीज़ा अब वीज़ा मेरे पास नहीं था मैंने वही जो ऑनलाइन अप्लाई किया उसी वही उसे दिखाया उसने तस्वीरें तस्वीरें ले कर लगता है आगे सेंड की हैं अब कहते हैं कि आप वहाँ जाएँ लेट्स सी अल्लाह खैर करेगा वहाँ पे ट्रक वाला है हैं मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा नहीं मेरे ख्याल में उसने मुझे कहा था कि वो सामने ना हाँ वो सामने वाला जो है यहाँ पे सिर्फ ट्रक वाले ही हैं ये वाली जो बिल्डिंग है ना है ना यहाँ पे जाना है अराइवल सॉल एटलीस्ट इन्होंने थोड़ा सा ना लिखा हुआ है बाहर ये हमारा वीज़ा यहाँ पे लग गया है और अभी सिर्फ एक चीज़ रह गई है वो है कि बाइक की कस्टम क्लियर करवाना ये है कोवेती जी सी सी सिटीज़न और यहाँ पे भी वही हैं उधर भी वही हैं मैं सोच रहा था शायद डिफरेंट होगा बस इधर से गुजर जाते हैं वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे कोई है सलामकुम इनको अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाना होगा एक चिट थी वो उसने रख ली है ये बार बार गिर रहे हैं यार इधर हो जा पासपोर्ट को भी इधर ही रख लेते हैं बार बार निकालना पड़ेगा बैग से और ये हमारा वीज़ा मुबारक है सारा अरबी में है अच्छा ये मेरे ख्याल में आगे जो है ना ये कस्टम वाले हैं चेक पॉइंट है मैं जी अभी बॉर्डर क्रॉसिंग पे ही बैठा हूँ कस्टम्स वालों के पास और आप मेरे चेहरे पे वैसे स्माइल देख रहे हैं खुशी देख रहे हैं जो कि हार्डली बॉर्डर क्रॉसिंग पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है और अगर मैं बताऊँ तो वाकई में ही जो इराक वाली बॉर्डर क्रॉसिंग थी ना उसने आपकी एनर्जी जो है ना वो निचोड़ के रख लेती है वो इतनी कोटिक इतना वो टफ मतलब टफ तो नहीं है लेकिन 
कुछ समझ नहीं आ रही वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बड़ा टाइम वेस्ट और इस तरह की चीज़ें फिर मेरे पास कोई का वीज़ा नहीं था मैंने आपको ऑलरेडी बताया और जब मैं इधर इंटर हुआ हूँ तो ऑफिसर बहुत अच्छा बंदा था उसने कहा क्या यू आर अवर मुस्लिम ब्रदर हम आपको जी हेल्प करते हैं ऑनलाइन मेरी वीज़ा एप्लीकेशन एक्चुअली जो है वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए एक दो दिन के अंदर अंदर लेकिन वो स्टक हुई थी क्योंकि उसमें पूछते हैं कि क्या आपकी प्रीवियस को नेशनैलिटी थी मैंने लिखा थी मेरे पास पाकिस्तानी तो वो मुझसे मांग रहे थे कि आपके पास होना चाहिए जी बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास था नहीं पाकिस्तान का आई कार्ड जो है पाकिस्तान औरिजन कार्ड वो मेरे पास था वो मैंने उनको दिया उसके बाद उन्होंने सिस्टम में वो अपलोड किया और मुझे जो वो वीज़ा निकाल के दी है तो अगर मैं वहाँ पे बैठा रहता बसरा में पाँच दिन दस दिन पंद्रह दिन तो मेरा वीज़ा नहीं आना था तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आया और लोगों ने मुझे हेल्प की और फिर जब मैं इधर कस्टम वालों के पास आया हूँ तो यहाँ पर बैठा हुआ था तो नोटिफिकेशन आ गया ऑनलाइन कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो अप्रूव हो गई वीज़ा मुझे ऑलरेडी उन्होंने दे दिया था यहाँ पर बहुत ही अच्छा बंदा कस्टम वाला अब वो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके गया क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पे इनके पास जो सिस्टम है वो सिर्फ जीसीसी वालों की गाड़ियाँ रजिस्टर करने का है आपके जो है क्योंकि यूरोपियन है तो उसके लिए जो कंप्यूटर है वो दूसरा और दूसरा सिस्टम है वहाँ पे करेंगे तो अभी जो है वो लेके गया है वो ले आता है उसने मुझे चाय कॉफ़ी और खजूरें क्योंकि अभी यार यहाँ पर कुछ चार बज गए मैं सुबह से यहाँ पर बैठा हूँ फिर सात आठ घंटे हो गए ठीक है तो इस वजह से भी ये एक बंदा आ गया तो मैं बंद करता हूँ यहाँ पे और अब यहाँ पे दूसरे ऑफिसर आ गए वो मेरी वीडियो बना रहे हैं उन्होंने कहा आप बना सकते हो शुक्र मिल्लामान रहीम या अल्लाह तेरा शुक्र है हम लोग जी पाँच बज के पच्चीस मिनट हो गए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मेरे ख्याल में यहाँ से ही जाना है लग तो ऐसे ही रहा है बहुत टाइम लग गया यार निकलते निकलते यहाँ पे अभी उन्होंने लास्ट में कुछ दो घंटे लगाए हैं मेरे कस्टम पे क्योंकि वो रजिस्टर पे इंटर और ये वो पता नहीं उनके पास था नहीं खैर एनी वे वो बाद में बंदा चॉकलेट्स वगैरह भी लेके आ गया तो भूख मुझे बहुत लगी थी मैंने वो चॉकलेट्स वगैरह खाई हैं उसके अलावा अभी फिर उसके बाद उन्होंने सामान सामून मेरे अच्छी तरह चेक किया कि इसके अंदर को अल्कोहल वगैरह इस तरह की चीज़ तो नहीं लेकिन बस बचत होगी कि मैं गलत साइड पे चला रहा हूँ सॉरी यार उस साइड पे जाना है अभी समझ नहीं ना लग रही नई कंट्री इंटर हुए हैं तो यहाँ पे उसने कहा था कि आपने दिखाना है जी उनको स्टॉप पासपोर्ट वीज़ा अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकलते हैं सो वेलकम टू कोत हम लोग कोत पहुँच चुके हैं कोई सुबह कब निकला था मैं होटल से निकला था दस बजे के आसपास नहीं साढ़े नौ बजे होटल से निकला था कुछ साढ़े दस पौने ग्यारह बजे के करीब मैं पहुँच गया था इराक वाली साइड पे वहाँ से तकरीबन कोई दो बजे के करीब पौने दो बजे के करीब मैं वहाँ से फारिग हुआ हूँ डेढ़ बजे डेढ़ पौने दो कोई दो ढाई ढाई घंटे तीन घंटे उन्होंने भी लगा दिए होंगे उसके बाद इनके पास मुझे एग्जैक्टली साढ़े तीन घंटे लगे हैं एक घंटा तो शायद वीज़ा वाले पे लग गया होगा लेकिन डेढ़ दो घंटे ढाई घंटे जो है ना वो फिर इधर उधर के कामों पर लेकिन एनी वे एनी वे अलहमदिल्ला हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग जो थी क्रॉस हो गई है और वेलकम टू कोए हाँ जी ये इतनी खुशी जो है ना चाहे मैं थका हुआ हूँ लेकिन फिर भी आज हम एक नए मुल्क में आए हैं नई जगह पे आए हैं ये तो फिर बनता है ना ठीक है और सूरज देखें उसकी हालत देखें यहाँ पे इतना वो तूफान आया हुआ है मिट रेत की वजह से वो बिल्कुल हल्का हल्का सा जैसे रात को चांद नज़र आता है ना वो इस तरह उसकी कंडीशन हुई है वैसे तो अभी सनसेट में तकरीबन एक घंटा पड़ा हुआ है फिर भी इस तरह का नज़र आ रहा है और यहाँ से 120 किलोमीटर है 
नेविगेशन बता रही है कि एक घंटा अट्ठाईस मिनट मेरे ख्याल में दो घंटे हम लग जाएंगे तो तकरीबन कोई सवा नौ साढ़े नौ साढ़े नहीं सवा नौ कह रहा हूँ साढ़े सात बजे पहुँचेंगे सॉरी मेरी नवी वो घड़ी जो है ना वो थोड़ी आगे पीछे है बस यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है जिसकी वजह से मैं मोटरसाइकिल को ज़्यादा तेज़ नहीं लेके जा सकता ये अभी भी आप देख रहे होंगे कि ऐसे जैसे वो टेढ़ा नहीं चल रहा होता ऐसे जा रहा था इसलिए स्पीड जो स्लो रखनी है इसकी जितने को मैं इसको आसानी से कंट्रोल कर सकूँ और हाँ एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो बॉर्डर क्रॉसिंग पे मुझसे उन्होंने कारने दे पसाज लिया है कस्टम्स वालों ने मेरा लाइसेंस लिया जर्मन लाइसेंस बाकी वही वीज़ा हो गया पासपोर्ट हो गया ये वो चीज़ें लेके उन्होंने बाइक की एंट्री कर दी है बाइक की इंश्योरेंस मेरे पास नहीं थी तो वो कह रहा था कि आप एक हफ़्ता बाइक चला सकते हैं एक हफ़्ते से ज़्यादा आपने कोत में बाइक रखनी हो तो आपने मुझे उसने कहा था कि मैं आपको एक नंबर दूंगा लेकिन वो नंबर उसने नहीं दिया उस पर कॉल करेंगे तो आप इंश्योरेंस अपनी जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं तो खैर मेरा यहाँ पे रहने का भी इरादा एक हफ्ता ही है वीज़े की फ़ी आई थिंक तीन कोती दिनार है या दिरम है यहाँ की करेंसी मुझे उसका कन्फर्म नहीं है तो ये हाँ कोविड टेस्ट जो है वो यहाँ पर उन्होंने नहीं मांगा कोविड के लिए वैक्सीनेशन जो है वो उन्होंने देखी है और होटल मैंने ऑलरेडी बुक किया हुआ था कोत में तो सिर्फ यही चीज़ें मांगी हैं तो आई थिंक कि मैंने वो चीज़ें जो है ना क्लियर कर दी हैं फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा ईमेल कर दें या इस वीडियो के कमेंट में लिख दें मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर दूँ कह रहा है कि यहाँ पे खड़े हो जाओ लग तो ऐसे रहा है आप भाईजान क्या चाहते हैं ये और कौन है अल्लाह खैर करे बच्चा भी है उसके साथ पीछे बैठा इसकी लाइट थोड़ी मैं नीचे कर दूँ सलामकुम नो नो पता नहीं मैंने इसे क्या कहा भाई एक तो मुझे बीच सड़क में रोक रहा है और ऊपर से मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है कि मैं पता नहीं इनू की कह दिता है और मैं अपनी लेन में चला रहा हूं भाई पता नहीं कौन है सर फिरा बंदा था यार वो और वो इस लेन से इधर आया और मैं इधर ही राइड कर रहा हूं मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया चलो ज़्यादा सोचते नहीं है दफ़ा मारो पहले सारे दिन की थकावट हुई है ऊपर से अब हम इसके बारे में सोचें अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता होटल के करीब पहुंच चुके हैं सालमिया के एरिए में इंटर हो गए हैं जहाँ पे होटल है तकरीबन कोई दो किलोमीटर और रहता है तो आधा घंटा तो लग गया कि पिछले आठ किलोमीटर पर ही मुझे समंदर की ठंडी ठंडी हवा आई है लग रहा है कि हम लोग बीच से ज्यादा दूर नहीं है पायान बैठ लो वो होटल है मरीना रॉयल नजर आ गया फंदूक ये लेकिन घूम के आना है इस साइड से
अभी तो मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ थोड़ी देर में आके इसको निकाल लेंगे आई हैव अ रिजर्वेशन हेयर हसन आबरार हसन सो ये है जी अपना रूम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस साइड पे बिल्कुल इंटर होते साथ एक छोटा सा उन्होंने किचन दिया हुआ काफ़ी अच्छा जगह कॉफ़ी वगैरह चाय बना सकते हैं और जब आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड पे कैबिनेट्स वगैरह हैं अलमारियाँ और यहाँ पे जो आप वॉशरूम देख रहे हैं बड़ा अच्छा और खुला वॉशरूम है और यहाँ पर है हमारा बेड किंग साइज बेड आज मिला है जी हमें देख सकते हैं रूम अच्छा है मतलब खुला है अच्छा है और बाहर जो है ना आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ खिड़की से ओए हो चेक करें से यार क्या व्यू आ रहा है अपने रूम से बेस्ट सारे पैसे जो है ना वो इस व्यू के जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि सारा दिन आप ब्लॉग में खाते ही रहते हैं आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया सिवाय हल्के से नाश्ते क्योंकि वहाँ पे होटल पे नाश्ते पे भी उन्होंने पैसे बचाए थे और अभी जैसे ही मैंने अपने वो होटल की खिड़की खोल के नीचे व्यू देखा तो सामने नज़र आई है बिरयानी आज ट्राई करते हैं कि बिरयानी खाने को मिल जाए तो मैं कहता हूँ दिन बन जाएगा हमारा चलते हैं नीचे स्पाइसी खाने की मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने जा रही है लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक गैंग कुछ दोस्त कुछ आए हैं मिलने के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गैस वाई बैठे हैं और अभी कैमरे के रुख हम करते हैं जी दूसरी तरफ नहीं नहीं भाई हैं उमर भाई हैं और मंजिल भाई हैं ये चारों माशा जी इंडिया से हैं नईम भाई जो हैं वो पुणे से हैं लेकिन बाकी चारों जो हैं बाकी तीनों जो है वो बॉम्बे से हैं और खाने के लिए मुझे लेके आए यहाँ पे स्पेशल कोई क्या सर क्या नाम है इसका नुक्कड़ चिकन नुक्कड़ नुक्कड़ नाम है इस रेस्टोरेंट का तो नहीं मैं ज़रा बताएं हमारे पास खाने में है क्या हमार भाई ये तो है चिकन ला जवाब जी जी ये चिकन मखनी है अच्छा और ये दरमियान में ये दरमियान में इसको बोलते हैं नान चाव नान चाव अभी हमने थोड़ी देर पहले खाए थे रोल खाए थे वो वो बड़े मजे के वो फेमस बॉम्बे के रोल्स है चिकन रोल्स अच्छा वो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी खा लिए हैं तो अभी हम अपना खाना खाते हैं उम्मीद है कि अच्छा होगा भाई मुझे लग रहा है काफ़ी स्पाइसी है जी बिल्कुल बिल्कुल खाने के बाद जी वापस आ गए हैं होटल में और बहुत अच्छा लगा उमर भाई और उनके दोस्तों से मिलके उमर भाई के बारे में बताता चलूं कि ये वो बंदे हैं जो मेरे चैनल को तब से फॉलो कर रहे हैं जब शायद मेरे हज़ार सब्सक्राइबर भी नहीं थे और हर वीडियो पे कमेंट करते हैं इसलिए मुझे याद था मैंने उनको मैसेज किया कि उमर भाई कोई आ रहा हूँ तो आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगा तो बहुत अच्छा लगा और ना सिर्फ उमर भाई बल्कि हर वो बंदा जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहा है थैंक यू आप लोगों की वजह से आज ये चैनल यहाँ पर और अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो इन हम लोग ऐसे ही इस चैनल को आगे लेके जाते जाएंगे। बाकी इराक एक एडवेंचर था जिसको मैं सारी ज़िंदगी भुला नहीं पाऊँगा हर बंदे को बताऊँगा जिससे भी मिलूँगा क्योंकि ये कंट्री ही इस तरह की है और सिचुएशन ही इस तरह की रही है अब हम पहुँच गए जी कोत में और मेरी कोशिश होगी कि अगले जितने दिन में मैं कोत में गुजारूँ इसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊँ उसके बाद हम जितना जल्दी हो सके आगे जो है ना वो सऊदी अरब की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे आज के ब्लॉग आपको पसंद आया होगा आज के ब्लॉग तो पसंद आना चाहिए यार इस पर बहुत मेहनत हुई है बहुत ख्वारी हुई है इसलिए बिना सोचे समझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन जो है ना वो ज़रूर दबाइएगा दवाओं में याद रखिएगा आप लोगों को भी याद रखेंगे और आपसे मुलाकात होगी जगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़